Amigo. Amigo, uma cidade é como você se propõe a viver. Se você for amigável, ela será amigável em seu coração. Se você andar espalhando medo, você sempre ficará assustado diante de todas as coisas da vida. É só uma questão de perspectiva. E sabe quem eram amistosos, às vezes até demais, os meus amigos adventistas. Mas também tinha alguns que eram tão amigáveis que chegava a ficar chato. Ai, eu sabia que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Olá. Oi, mas... Oh, espera aí. Passa o açúcar, por favor, Charlie. É claro que sim, Carlinha. Obrigada. Ah. Tá aqui. Pode pegar. Esse é legal. Nossa, muito legal. <risos> Ei, licença, vai pra lá. Ah, mas Dá licença, eu quero ver TV <risos> também. Que isso? Dá licença. <risos> Isso mesmo, o Charlie havia se comprometido a sabotar a conquista de Joaquim. Olá, muito bem, Oi, como você? vai? Ei, minhas flores! Oh. <risos> Amigos e Irmãos Episódio de hoje, Uma História de Medo 2 É a segunda vez que ele fez isso? Pois é, Mari Deve ter acontecido algo, ou ele tá chateado com alguma coisa Ou eles brigaram essa semana, não sei É óbvio que algo estranho aconteceu, Carla Mas a verdadeira pergunta é Por que você não abriu a porta pro Joaquim duas vezes? Não estamos falando sobre isso, Mari Estamos tentando descobrir por que o Charlie fez isso Está com medo, está com medo Ai, Mari, sério? Você é louca? Por que você começou a ser infantil? Eu vou ter medo de quê? Medo, é. A gente adora que corram atrás da gente. Mas quando alguém vai atrás de você, é quando começa a ter medo. Nada a ver. Eu adoro ser cortejado. Então por que não abriu a porta essas duas vezes, hã? Tem medo. Medo de ter um namorado, medo de se casar, medo de ter filhos, medo da velhice. Hum... Mas eu entendo. O Joaquim não é muito bonito. Eu também teria medo. Mari, já discutimos isso. Não importa se um homem não é muito bonito de rosto. O importante é o coração. Ah, claro, obviamente. Eu só tô brincando. Olha, então você tem que descobrir. Sim, é claro que eu tenho que descobrir. É muito estranho que o Charlie faça isso. Não sei. Sabe com o que eu tô preocupado? É sério que a Carlinha me acha feio? Muito feio. Não se preocupe, ela não se importa muito com isso. É, o Liu tá falando a verdade, amigo, mas... É óbvio que ela não se importa. Ela só vê o coração das pessoas, entende? Ela não tá interessada em como as pessoas são do lado de fora. Eu conheço ela. Certo. Com isso, vocês me deixam super tranquilo. Não, mas é sério, fica calmo. Você é interessante comparado aos namorados que a Carla teve antes, que eram nem um pouco interessantes e feios. Você é, tá, tá bem. Sim. Ah, tá. Mas deixa pra lá. E o que ele tá fazendo aqui se não tá ajudando com a bicicleta? Charlie, você hum. não tá exagerando um pouco? Não, não, de forma alguma. A lei é a lei. Mas que, que lei é essa? A, a lei? lei? A lei da bicicleta da luz. Não é isso, Charlie? Sim, a lei da bicicleta da luz. O que acontece é que quando chega uma pessoa nova no apartamento, ela tem que nos ajudar fazendo muitas horas de bicicleta pra ajudar na energia elétrica. Um mês inteiro. Isso mesmo, sim, um sim, mês sim. inteiro. Dois? É, é, pelo menos duas horas por dia por <risos> dois meses. É. Mais que duas horas. Enquanto estiver aqui, tem que estar na bicicleta. É mesmo, é. Você deveria andar de bicicleta agora. Vai lá. Tá bom. Muito bem, amigos. Muito bem. Ele acreditou. Sim. <risos> Olha, é óbvio que ele tá apaixonado pela Carla, mas ele já confessou abertamente? Sim, mas como você confessou no outro dia? Tudo distorcido? Distorcido? Sim, é. tava muito distorcido. Ei, vocês sabiam que a Carla sofreu um acidente, certo? Fabian, confessa. O quê? 
O quê? Não me olha com essa cara. Confessa de uma vez. Não sei o que tá falando. Como não sabe do que eu tô falando? Você escreveu isso no código. Confessa, por favor. Confessa de uma vez por todas. Ah, você sabe que tudo tem seu tempo. Confessa, por favor. Confessar o quê? Confessa, por favor. Tá bom, eu confesso. <risos> é muito bom. Você tá confessando que gosta da Carla. <risos> eu não disse isso. Disse sim. Sim, de fato. Olha, se quiser negar que você confessou, eu tenho as provas bem aqui, ó. O que... o que estão vendo? Não interessa pra você. Continua pedalando. Ai, Charlie, não seja estúpido. Hum. Não, é que pareceu que eu ouvi o meu nome. Por isso que eu falei. Olha, o que acontece é que eu quero falar uma coisa. Eu quero que me ajudem. Olha, é melhor você não nos contar porque eu não vou ajudar. Charlie. Tá bom. Olha, o que acontece é que vocês conhecem a Carlinha mais tempo do que eu. Eu acabei de conhecê-la, mas vocês compartilham mais coisas com ela e me entendem? Olha, pode parar de enrolar. Explica direito o que você quer dizer. É que eu quero saber como era a Carlinha antes de ser cristã. Fabian? O quê? O que aconteceu? Vai, me conta. Não, mas eu não sei nada. Eu conheço ela há pouco tempo. Ah, eu a conheci na igreja. Não a conheci antes. Leo? Eu a conheci antes. Então conta como ela era antes. Eu não tenho por que contar. Mas me fale a verdade. É sério que a Carlinha era muito mais bonita antes do que agora? Sim, o Liu se complicou. Era o único que sabia e de Vai fato logo, tinha uma me foto. Conta. É... Não, conta você. Parece que você sabe muito mais coisas do que ela me contou. Bom, ela me contou sobre o acidente. E... O carro estava virado e eu acordei e... e era como se houvesse passado dias. E eu me dei conta que que queria abrir a porta, mas estava trancada e o cinto estava preso. Minhas mãos não obedeciam e eu não conseguia abrir, eu não conseguia me soltar porque tinha muito sangue. Eu me lembro que eu olhei para todos os lados e a luz havia ido embora. E... Olhei para os meus quatro amigos, mas eles já haviam partido. Tudo bem, tá tudo bem. Fique tranquila. Ô, oh, Fabian, você estava nos espiando? Sim, mas foi por acaso. O que eu queria era vocês fora do quarto. Mas depois eu vi que estavam conversando algo íntimo e eu os deixei. Aproveitador. Ela nunca nos contou muitas coisas sobre o acidente. Ah, mas isso é porque tá com medo. E não se ofenda, mas vai ver que é porque eu sou jornalista. E o que tem a ver? Bom, é que as pessoas confiam em mim, me ouvem na rádio, me contam coisas no metrô, me contam coisas no ônibus, é isso. Hum, então as pessoas te contam coisas. Sim. Bom, me deixa pensar o que eu vou te contar. Posso parar ou não? Não. não. Hum. Bom, se eu contar pra vocês, será... Será que vocês poderiam me ajudar? Olha, tem outra prova aqui. Hum... <risos> Ai, ah, por que, que vocês estão sendo tão maldosos comigo? Eu não. Eu não vou responder a isso. É impressão sua. Eu já posso parar? Não. não. Bom, o que aconteceu é que a Carlinha está agindo estranho comigo, então eu não sei o que está acontecendo. Podem me ajudar? O que aconteceu foi que eu bati na porta dela duas vezes e ela não respondeu e nem abriu para mim. Eu cheguei com um buquê de flores e o Charlie pegou ele. E eu queria fazer uma surpresa para ela. Uma surpresa? Sim. Uma surpresa poderia significar qualquer coisa para o inocente Joaquim. E é claro, as mulheres têm os seus pressentimentos. Flores de novo? Ah, passa pra cá. Passa pra cá. O que tá acontecendo? O que é isso? Por que ele vai tirar as flores dele de novo? O que tá acontecendo? O que foi? O que? O que? 
Carlinha! Hum? Carlinha, abre. Já sabemos que você está aí. Hum, miau? Olha, tem uma sombra ali. <risos> Desde quando a Carla tem um gato? Desde... Carlinha! Uh... Carlinha! Hum, miau? Vai, Carlinha, abre de uma vez a porta. O Joaquim tem uma surpresa pra você. <risos> isso, Não, isso. porque quando um homem adventista traz flores pra alguém e diz que tem uma surpresa, quer dizer só uma coisa. Não, não, Carlinha. Ela abriu. Ela Sim. abriu. Não, Carlinha, por não, favor, não, não eu diga, tenho uma não, coisa não, pra não, te não, dizer. Não, Carlinha, não, você não, quer não, ser não, minha namorada, não, não, diz que diga, sim. Não, não. Por favor, por favor. Não, ah, poxa. Não, então diz não. que você aceita se sim, casar sim. comigo. Não. Sim! Não! Um gato? Alô? Oi. O Joaquim acabou de nos contar que ele tem uma surpresa pra você. Eu já sabia. É sério? Sim. O Joaquim não sabia como contar que tinha uma surpresa pra Carla. Mas ele é. nunca disse qual é a Olha surpresa. Só. Por que você não quer contar a surpresa? É uma surpresa, Fabiã. Eu tenho que abrir o dicionário pra que você entenda o que significa surpresa. Ai, jornalistas... Ô, oh, Charlie, já posso parar de pedalar, né? Não. Mas eu tenho que ir pra rádio. Ué, vai de uma vez. Qual o problema? Olha, Fabian, essa é a ah. primeira e a última vez que você me desautoriza. Tá bom. Não faça isso de novo. Ok, tá. tô indo. Ei, Joaquim. O quê? É, oi, espera. Eu posso te pedir um favor? Que favor? É, pode mandar um salve pra gente lá da rádio? Claro, tudo certo. <risos> Às três horas. Sem problema, tô com pressa, viu? Vou lá, até mais. Tchau, tchau, tchau. tchau. Boa tarde, caros amigos. Estamos começando uma nova edição do Igreja em Marcha aqui na Rádio Novo Tempo. Mas antes eu queria enviar um olá para meus três grandes amigos com quem comecei uma amizade muito bonita. Um olá para Liu, Fabian e Charlie, que devem estar escutando a essa hora através das ondas do Rádio Novo Tempo. Às vezes eles se aproveitam um pouco de mim para andar de bicicleta na experiência deles, mas eu ainda os amo muito e eu peço para que Deus abençoe a Liu, Fabian e Charlie. E agora vamos começar a falar sobre... As notícias. Desliga. Essa não foi uma saudação legal. É, nós ficamos todo esse tempo esperando para que ele dissesse isso. Se aproveitam de mim, por que ele não diz as coisas na nossa cara? É. Que coisa, estamos aqui há mais de meia hora esperando a mensagem. Hum. Não sei, eu teria deixado mais colorido, teria feito... Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos transmitindo aqui diretamente da Rádio Novo Tempo. E aqui vamos contar todas as novidades da igreja. Mas antes disso... Vou mandar um carinhoso e afetuoso olá para o Charlie, é. Fabian e Liu, que estão me escutando nesse momento. Meninos, recebam um forte abraço. Eu acho que é isso. É, é sensacional. Você devia começar a trabalhar na rádio, cara. Ah. Sim, você devia pedir trabalho para o Joaquim Vincheira. Sim, você seria melhor Sim. como locutor do que como dentista. É, seria divertido. Mas não, como dentista você ganha muito mais dinheiro. É, é verdade. Hum. Hum. Ei. Ainda falta muito para terminar. Ah, a, lá, porta, a porta tá, eu abro. Surpresa. Shhh, obrigado. Onde eu assino? Você pode assinar rapidinho aqui pra Sim. mim? Sim, eu tenho que ir. Ah, Sim? Aqui? Ah. Obrigado. Ah, obrigado. Obrigado. Ei, Fabian, o que ah? é isso? Não é óbvio? Não, nada é óbvio nessa vida. É um termo. É que podia ser uma fantasia do Indiana Jones ou qualquer coisa assim. Aham. Uh -huh. E dessa forma, vamos finalizando o programa Panorama 7. Todos estão cordialmente convidados para assistir às atividades que a Igreja Adventista tem para vocês. Sempre aqui na Rádio Novo Tempo. Nos encontraremos na próxima semana aqui no Panorama 7. Tchau. Licença. Carlinha, mas o que faz aqui? É, Joaquim, você levou flores duas vezes para mim. Não acha que é um pouco invasivo que você me leve flores tão rápido? E você não acha que é tarde demais para não abrir a porta para mim? Sim, mas você carregava flores. Mas não abriu a porta. Mas você tinha flores. Mas e daí? Não, flores são proibidas. Mas as mulheres gostam de receber flores. Sim, eu não mas sei. eu não gosto de flores. 
Na verdade, eu gosto, mas não tão cedo. Somos novos amigos, entende? As flores são meio invasivas. Você é meio invasivo. Invasivo eu? Sim. Eu não sou invasivo. Você é invasivo. Não, eu sou amigável, é diferente. Você é invasivo. Mas olha, Carlinha, era só um buquê de flores. Eu não disse, Carlinha, quer casar comigo? Era só um buquê de flores. É que esse é o ponto, eu sonhei que não, para, você... Não, para, 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 para. Não importa com o que você tenha sonhado. Eu só te levei um buquê de flores e também queria contar o mesmo que contei para os meninos sobre a surpresa. O quê? Você contou para os meninos que tinha não, uma surpresa não, 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 não. Eu não contei o que era surpresa. Eu apenas disse que tinha uma surpresa, mas eu não disse o que era. Olha, o que acontece é o seguinte. A ideia é que o Fabián possa conhecer mais a igreja, possa ir mais aos encontros. Era Essa era a isso? surpresa. Isso. E com isso, os medos da Carla acabaram. Medos construídos com base em superstições e sonhos. O plano de Joaquim era outro completamente diferente e me incluía. Mas ele não sabia que suas palavras de dias atrás já estavam começando a me afetar. Ai, será que eu tô bem? Eu não coloco um terno desse desde que desenterramos Ramses III. Faz tempo... E se eu perguntar para a vizinha simpática? Não, deixa para lá. É. Que isso? Essas flores? Ai, Charlie. São... são pra você. Cairão do céu, igual a você. Alô? Oi, amiga. Mari, oi. Então, o Joaquim pediu você em casamento? Ai, para com isso. Você devia ter visto a cara que eu fiquei quando a sua mensagem chegou. Uma amiga minha disse, o que aconteceu? Pediram você em casamento? Que estranho sonhar com essas coisas, né? Não sei. Sempre acreditei que sonhar com essas coisas é como receber um sinal. Parece que sim, mas eu não sei. Você pode aceitar isso também. Mas não existe um manual de Deus para seguir com essas coisas, não é? Sim. Ou seja, não. Quer dizer, sim, existe. É que sonhar com uma proposta de casamento, de forma, assim, muito particular, pode ter um significado. Será? Sim. E o que significa? Que... Olha, Carla, se você sonhou algo onde eu aparecia, não significa que agora eu tô interpretando sonhos, entendeu? Se você disser que é pra interpretar os sonhos, eu respondo que eu não quero que você me vincule a nenhum dos seus sonhos, ok? Olha, Charlie, mas é respeito, tá? Por que mais respeito se foi você quem sonhou, certo? Provavelmente eu tava falando coisas que não eram inteligentes. Eu te peço desculpas por isso, mas foi um sonho apenas. Sim, você disse algo inteligente. Você disse... Uh, o que que foi? Não, você não disse nada inteligente. Bom, é, olha, vamos lá. Falando de vida real agora, hein? Vida real. Eu vou te falar uma coisa, então presta atenção. Eu não quero que você continue se encontrando com o Joaquim, porque ele não é uma boa pessoa. Ele tem um plano maquiavélico, um plano científico pra te conquistar até que você fique rendida aos pés dele. Eu tenho certeza disso. Ai, não, Charlie. Em primeiro lugar, ele não quer me conquistar. Já falei com ele. Ah. Em segundo lugar, quero que me explique uma coisa. O quê? Por que roubou duas vezes as flores do Joaquim? É... <risos> Essa ah? informação eu não posso revelar. Ah, Charlie, Tá, fala. bom, porque... 
por que não me conta logo qual é o plano do Joaquim? <risos> o plano do Joaquim era para que finalmente levemos o Fabian para a igreja. Ah. Sim. Hum, sabe de uma coisa, Charlie? Eu não gosto da atitude do Joaquim de ter um, de ter um plano para o Fabian. É como se ele acreditasse ser um profeta ou um grande salvador que vai levar mais uma alma para o céu. Hum. É, mas olha só, eu também não gostava da atitude do Joaquim. Porque achava que ele queria conquistar a Carlinha, mas agora eu respeito a ideia dele, já que ele quer cuidar do Fabian. Acho que eu gosto um pouco dele agora. Ah, tá vendo só? Não gostava dele, tá confessando. Mas sim, eu não gostava dele, porque ele queria conquistar a Carlinha, trazendo presentes, flores e depois não apareceu mais. Tá, mas o Fabian tem mais direito apenas por não ser uma aparição? Ele tem o direito porque ele é nosso amigo. Sim, mas a Carlinha não vai aceitar se ele não for à igreja. Tá, mas ele quer começar a ir. <risos> Como é? Porque o método científico disse isso. Olha, você se lembra do outro dia? <risos> Olha... Um dentista com sapatos em sua consulta? Que ridículo. E por que ridículo? Porque você tem que ficar confortável assim, olha. Ah, verdade. Olá. Olá. Você viu isso? Agora ele comprou um par de sapatos. Xiii. <risos> Olha, o outro dentista entrou ele também usa sapato. <risos> uh. E o que isso quer dizer? Como assim? Sapatos, ontem tinha um terno. Surpresa! Shhh. Obrigado. Onde eu assino? Você pode assinar rapidinho Sim. aqui pra mim? Eu tenho que... Uhum. Aqui? Obrigado. Obrigado. E aí, Fabian? Hã? O que é isso? Não é óbvio? Não, nada é óbvio nessa vida. <risos> é um terno. É, que podia ser uma fantasia do Indiana Jones ou qualquer coisa desse tipo. E <risos> isso é óbvio, não é? Não. Você disse, nada é óbvio nessa vida. Ah, mas agora tá óbvio? que é óbvio, Leo? Só porque o Fabian comprou um terno? Não quer dizer que é óbvio. Ah, e quer saber? Você não tá entendendo o método científico. O Fabian tá trancado no quarto dele com um terno, um par de sapatos. Isso significa que ele quer ir à igreja. O Joaquim disse que ele devia ser mais legal com a gente. Ele tá tentando ir à igreja. Tá, mas imagina que ele tá pensando em ir. Não sei. Não sei por que dá tanta importância pra isso. Eu me importo porque nós temos que ajudá-lo, ué. Ele pode estar tá preocupado como se ele tá bem com o terno ou com a gravata. É óbvio que ele tem medo e nós temos que ajudá-lo. Hum, eu não sei. Como não sabe? Não sabe se o Fabian tem medo? Não, não sei se ajudo ele. Ah. O quê? Já sei. Já sei porque você não quer ajudar o Fabian. Agora eu entendo, é óbvio. Você não quer ajudar o Fabian a ser da igreja, porque se ele for lá e começar uma relação com a Carla, ele vai exercer todas as más influências sobre ela. E assim ela não vai mais ser essa menina cristã, como ela tem sido até hoje. Como eu pude não me dar conta disso? Por um momento eu pensei que você não queria ajudar o Fabian, porque também gostava da Carlinha igual a ele. Não, não, nada a ver. É... Bom, então eu vou lá falar com o Fabian no quarto, tá? Tá bom. Não, nada a ver. Eu jamais confessaria. Eu Charles, posso entrar? Você já entrou. Ah, sim. É, eu posso me sentar, né? Claro. Ah, sapatos novos, hein? Não, não é não. São usados. Ah... E como são usados, você não tem sapatos? Não, não tenho. E como você fez quando desenterraram a múmia do Ramsés? Eu peguei emprestado, como sempre. Eu ah. sempre peço emprestado. É a primeira vez que eu me vendi ao sistema. Ah. Então, senhor, vendido ao sistema. E essa camisa aqui? Esse terno? Pois é. Essa é a aberração máxima de se vender ao sistema. Usar terno. Regra número um. Jamais compre um terno se não tiver com o que usar. Ah. E regra número 2, jamais use terno a menos que esteja entre a cruz e a espada. E regra número 3, se você tiver um casamento ou um evento, não use terno, coloque apenas uma jaqueta bonita e de qualidade. Ah. 
É, são boas essas regras. E por isso você vai usar o terno, porque está entre a cruz e a espada. Já que você gosta da Carlinha, vai começar a ir à igreja com a gente. Não, não. é isso? Então, como não? Não. Ah, mas foi o Joaquim que te pediu, não foi? Não, também não. Acontece que eu tenho uma entrevista bem importante para um trabalho como antropólogo na Europa. Ah. É por isso que eu tenho que ir bem arrumado. Espera, me diz primeiro, por que estamos falando aqui? Estamos falando aqui porque o Fabian quer ir embora, ele quer escapar. Agora eu acho que vai começar a funcionar a minha teoria do medo. Que teoria? Olha, quando alguém se sente ameaçado, a única coisa que ela quer é fugir. É se afastar de quem o está ameaçando. Assim como a Carlinha queria fugir do Joaquim. Vocês viram o Joaquim? Não. Obrigada. Tá assustado. Com certeza. <risos> uh! Vendido, Vendido ao sistema! Ao sistema. É, eu tô indo pra Buenos Aires, pra entrevista. Você tá assustado, irmão. Ah, o Charlie contou sobre a sua teoria do medo. Sim. Sim, eu tenho um pouco de medo, sim, e daí? Significa que eu sou corajoso, porque eu assumo, então eu não sou um covarde. <risos> Agora eu entendo, porque quando você chegou, um amigo seu ligou e perguntou Ei, o franguinho tá por aí? Mentira, ele perguntou da lagartixa. Ah, é verdade. É. Então você vai pra Europa de novo porque tá com medo da Carlinha? Sim, mais ou menos sim, na verdade. Que tanto conversam. Parece que ele tá indo viajar. Ai, esses três não me contam nada. Ai. E quando volta da Argentina? Ah, eu vou e volto. É que eu tenho essa entrevista muito importante pro meu trabalho. Eu prefiro nem falar nada, porque é capaz que eu não tenha sucesso. <risos> Supersticioso, é. Mesmo. Ué, assim como vocês têm as superstições da sua religião, eu tenho as minhas próprias superstições. Nós não temos superstições da nossa religião. Pff, ao contrário, somos livres. Ah, eu não sei. É por isso que eu tenho um medo. Eu vejo vocês como prisioneiros de toda essa cristandade. E como eu gosto da cara, é capaz que eu vá à igreja e me torne cristão também. E isso me dá medo. Por que eu tenho a sensação de que eles estão falando de mim? Hum. Bom, nós não somos prisioneiros, nós somos cristãos, livres e felizes. Sim. É, eu também sou feliz. É. é. Tá, boa viagem. Tchau. Tchau. Hum. Ai, parece muito com a cena que eu vi no meu sonho. Hum. Ah. Olá. Oi. Tá indo viajar? Sim, mas eu vou e volto. Talvez seja só alguns dias. Sim. <risos> Bom, faça uma boa viagem. Vamos orar por você. Obrigado. <risos> Tchau. Tchau. Se cuida, tá? Você também. É... Ei, Carlinha. Toma. Essas são as flores que o Joaquim te trouxe. Eu, nesse caso, tenho que fazer com que o Fabian se transforme. Eu mesmo poderia batizá-lo. Mas tenho que ver se o pastor vai deixar. Sabe, é importante que a gente faça alguma coisa, porque eu sinto que se passaram cinco meses e vocês não fizeram nada. Cinco meses e o que fizeram foi levá-lo a um passeio. Eu sinto que não foi um bom trabalho, sabe? Ah, não foi, não. Olha, eu penso mesmo que essas coisas filosóficas e antropológicas, elas, elas não trazem um bom resultado, sabe? O que achou do plano? Você gosta? Sim, é bom. Claro, é maravilhoso. Mas entenda que nós temos que fazer com que ele participe do grupo e das ações que... Carlinha! Carlinha! Oh!